പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മളൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് അഥവാ പർച്ചേസ് ജേണൽ ഓർ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലും നടക്കുന്ന സെയില് അവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽ ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് സെയിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് അതുപോലെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതേസമയം അവിടെ നടക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കടമായുള്ള വിൽപ്പന അത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ബുക്കാണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് അഥവാ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ദ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവോയ്സ് ഓർ സെയിൽസ് ബിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ട് ഒരു ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം സെയിൽസ് ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സെയിൽസ് ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് സെയിൽ ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് സെയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് നമ്മളിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി എക്സെട്ര ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള അസെറ്റ് യൂഷ്വലി അത് പഴയതാണെങ്കിൽ അല്ലേ പഴയ അസെറ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കും വിറ്റ് ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെയുള്ള വിൽപ്പന അത് കടത്തിനാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ മീൻസ് നമ്മുടെ ജേണലില് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാഷ് സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അഥവാ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് അത് വിൽക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റിനാണെങ്കിൽ കടത്തിനാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിലാണ് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ ഡേറ്റ് കുളം ഉണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ കുളം ഉണ്ട് അഥവാ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് കസ്റ്റമറുടെ പേരാണ് ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ നമ്മൾ കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റത് ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് ദെൻ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ബിൽ നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് കോളം ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ഡയലി ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അഥവാ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സ് അഥവാ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് നെയിം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ കടമായി വാങ്ങിച്ച കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് നമ്മൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്
പെർ ടി വി ഇവിടെ ഈ ബി ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നാവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടി വി സെറ്റ് ദൻ പത്താം തീയതി സോൾഡ് ടു അരുൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടി വി സെറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പെർ ടി വി ടു ടി വി സെറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ടി വി ദൻ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് സോൾഡ് ടു ഹണ്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ ഫോർ ത്രീ നയൻ നയൻ പത്ത് ടേപ്പ് റെക്കോർഡറുകളാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ദൻ ഫൈവ് വാക്ക് മാൻ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ദൻ സോൾഡ് ടു ഹരീഷ് ട്രഡർ ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ ഫോർ ഫോർ ത്രീ സീറോ ടെൻ മിക്സർ ജ്യൂസർ ഗ്രൈൻഡർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിനെ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചറോ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനായി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് സോൾഡ് ടു അമിത് ട്രഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് പോക്കറ്റ് റേഡിയോ ഒരു പോക്കറ്റ് റേഡിയോക്ക് എഴുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടി വി സെറ്റ് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ടി വി സെറ്റ് എണ്ണൂറ് രൂപ പെർ ടി വി ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അമിത് ട്രഡേഴ്സിന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ദൻ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കോളത്തിൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എഴുതുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദൻ ആർക്കാണോ വിറ്റത് ആ കസ്റ്റമറുടെ പേര് എഴുതുന്നു അമിത് ട്രഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുപത് പോക്കറ്റ് റേഡിയോ എഴുപത് രൂപ വെച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ രണ്ട് ടി വി സെറ്റ് എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൂവായിരം രൂപ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അമിത് ട്രഡേഴ്സ് നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപ തരാനുണ്ട് അമിത് ട്രഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ആ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ദൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ സോൾഡ് ടു അരുൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തൊന്ന് അഞ്ച് ടി വി സെറ്റുകൾ മൂവായിരം രൂപയാണ് ഒരു ടി വിയുടെ വില അതുപോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ടി വി സെറ്റ് അതിന് ഒരു ടി വിക്ക് വില നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ സാധാരണ പോലെ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു സെപ്റ്റംബർ പത്ത് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തൊന്ന് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ അരുൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രഡേഴ്സ് വിറ്റ സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് ടി വി സെറ്റാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ദൻ ടു ടി വി സെറ്റ്സ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള രണ്ട് ടി വി സെറ്റ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് സോൾഡ് ടു ഹണ്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബിൽ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പത്ത് ടൈപ്പ് റിക്കോർഡറും അഞ്ച് വാക്ക്മാനും ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഹണ്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെൻ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് ഫൈവ് വാക്ക്മാൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡർ പത്തെണ്ണം പത്തായിരം രൂപ അറുന്നൂറ് ആറായിരം രൂപ ദെൻ വാക്ക്മാൻ മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് അഞ്ചെണ്ണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ സോൾഡ് ടു ഹരീഷ് ട്രഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ബിൽ നമ്പർ ഫോർ ഫോർ ത്രീ സീറോ
നേരെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടന്നാൽ ജനറൽ എൻട്രി ആ ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സെയിൽസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമിത് ട്രഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയാൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ഡയറക്റ്റ് ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അമിത് ട്രഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിന് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമറെയും നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കോ ഒരു സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കോ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ